എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലാദ്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇസ് ദ ഇൻഹെറൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അന്തർലീനമായ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് ഈ ചാർജിന് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർജുള്ള വസ്തുവിന് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അത് ശരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പോയിൻ്റാണ് ചാർജ് ക്യാരീസ് മാസ് ചാർജിന് മാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തു ചാർജ്ഡ് ആവുന്നത് ഹൗ ചാർജ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ എ ബോഡി ഒരു വസ്തുവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പെന്നാണ് ഇതിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ ശരിക്കും ചാർജ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആറ്റത്തിൽ പിന്നെ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് ശരിക്കും ചാർജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണവും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണവും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ചാർജ് നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പെന്ന് ശരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആണ് ചാർജ് ഇല്ല ഓക്കെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു സിൽക്ക് ക്ലോത്തുമായിട്ട് ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പെന്നിന് ചാർജ് ലഭിക്കും ഇനി ഈ പെന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ചാർജ്ഡായി പെന്ന് ഇലക്ട്രിഫൈഡായി അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ്ഡായി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഇസ് കാൾഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എ ബോഡി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഓർ റബ്ബിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സിൽക്ക് ക്ലോത്തിലുള്ള ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യണു ദാറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദിസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് സിൽക്ക് ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് പെന്നിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ ഇവിടെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാർ വരും അപ്പോൾ അതിൽ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് പ്ലാസ്റ്റിക് പെന്നിനാണ് സോ പ്ലാസ്റ്റിക് പെൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് സിൽക്കിനാണ് അപ്പോൾ സിൽക്ക് എന്തായി സിൽക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ ഒരു വസ്തു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് മീൻസ് അതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേറെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് റോഡും സിൽക്കും റബ്ബ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കും ഗ്ലാസ് റോഡും സിൽക്കും റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് സിൽക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് എന്താവും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആവും സിൽക്ക് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആവും അതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പ് നമ്മൾ മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈ ഹെയറിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കും ചാർജിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സീരീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സീരീസ് ഫാരഡേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സീരീസ് ആണ് ഫാരഡേ സീരീസ് എന്ന് പറയും അതിൽ ഏതാനും സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് റോഡ് വൂൾ ഹ്യൂമൻ ഹെയർ ഓർ ഫർ
എങ്ങനെ ചാർജ് ഉണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം കുറേ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പ്ലഗിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാം ഭയങ്കര ഷോക്ക് ഉണ്ടോ തുടരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന് ജി എൽ ഇ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ഡിവൈസാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറുണ്ട് അതിലൊരു മെറ്റൽ റോഡാണ് മെറ്റൽ റോഡ് ഈ മെറ്റൽ റോഡിൻ്റെ മുകളിലൊരു മെറ്റൽ നോബുണ്ട് താഴെ രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീവ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗോൾഡ് ലീഫ് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു ഇതിൽ മെറ്റൽ നോബിൽ ടച്ച് ചെയ്തു എന്താ സംഭവിക്കാം ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ മെറ്റലിലൂടെ എങ്ങോട്ട് എത്തും ഈ ലീഫിലെത്തും അപ്പോൾ ആദ്യ ലീഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ലീഫിൽ രണ്ടിൽ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ റിപ്പൽഷൻ കാരണം ലീഫ് ഡൈവേജ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈവേജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഡൈവേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വസ്തുവിൽ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഡൈവേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ കൂടുതൽ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് കൂടുതൽ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഓ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊക്കെ നേരത്തെ അറിയുന്ന പോലെ മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് അലൗസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ചാർജ് ഓക്കെ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇൻസുലേറ്ററിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് തീരല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ ഡസ് നോട്ട് അലൗ ദ പാസേജ് ഓഫ് ചാർജ് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും എല്ലാത്തിനും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ചാർജിങ് ഓഫ് എ ബോഡിയാണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് ചാർജിങ് ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു വസ്തു എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാം ചാർജിങ് ഓഫ് എ ബോഡിയിൽ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ വഴി ചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആ വി ബ്രിങ് എ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എൻ അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി ചാർജുള്ള ഒരു വസ്തു ചാർജുള്ള ഒരു വസ്തു ചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തുവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കോണ്ടാക്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡിക്ക് ചാർജ് ലോ നഷ്ടപ്പെടും ഇയാൾക്കത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ടച്ചിങ് ആണ് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജിങ് ഓഫ് എ ബോഡി ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഇതിൽ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊരു സ്പിയറാണ് മെറ്റൽ സ്പിയറാണ് ഈ മെറ്റൽ സ്പിയറിൽ എന്തുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് ഡോൺ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് മെറ്റൽ സ്പിയർ ന്യൂട്രൽ ആണ് കാരണം അതിൽ പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവിൻ്റെയും ചാർജിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലാണ് ഇതിനടുത്തേക്ക് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു കൊണ്ടുവരാണ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിലുള്ള ചാർജ് ജസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പ്ലസ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്കും മൈനസ് റിപ്പൽഷൻ കാരണം അതർ സൈഡിലേക്കും പോകും ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഈ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്തു എർത്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ വയറിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡി നമ്മളങ്ങോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം റിപ്പൽഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയ
അതിൽ ഒന്ന് ആഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ദ ആൾജബ്രൈക് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഒരു വസ്തുവിലുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ സം ആണ് ആൾജബ്രൈക്ക് സം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈന് കൂടി പരിഗണിക്കണം മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് അഡിറ്റിവിറ്റി രണ്ടാമത്തത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം ചാർജ് ക്യാൻ നൈതോ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു അനദർ ഓക്കെ ചാർജ് പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല പക്ഷെ ചാർജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സിൽക്കിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പെന്നിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ആർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എപ്പോഴും സെയിം ആണ് ഏത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലൊക്കെ ചാർജ് കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ചാർജും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ചാർജ് എപ്പോഴും ഈക്വലായിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ചാർജ് ഈസ് കോണ്ടൈസ്ഡ് എന്താ കോണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ബേസിക് ചാർജ് ബേസിക് ചാർജിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു വസ്തുവിലെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്താ ഈ ബേസിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ചാർജ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയോ ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ സിൽക്കും അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് സിൽക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പെന്നിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ഇ ആയി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരികയാണെങ്കിലോ മൈനസ് ടു ഇ എന്ന് വരും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലോ മൈനസ് ത്രീ ഇ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും സിൽക്കിൻ്റെ ചാർജോ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് ടു ഇ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഫ്രാക്ഷൻ വരില്ല എപ്പോഴും പൂർണ്ണ സംഖ്യയെ വരുള്ളൂ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒന്നര ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഇതിൽ നോക്കൂ കോണ്ടൈസേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യു ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻ ടു ഇ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ആണ് എൻ ഇൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് സീറോ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ചാർജ് ആണ് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളം ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൺ കൂളം ചാർജ് കുളമ്പാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുമ്പോഴാണ് വൺ കൂളം ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോഴാണ് വൺ കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൂളം എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഈയുടെ സ്ഥലത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എഴുതി ഓക്കെ ഈ കൂളമ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എൻ കാണാൻ പറ്റും എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്ക് വൺ കൂളം ചാർജ് ശരിക്കും മൈനസ് വൺ കൂളം ചാർജ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അത്രയും ചാർജ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ബാക്കി ടോപ്പിക്ക് ഇനിയൊരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം താങ്ക് യു